আমরা এনতম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ গতিবেগ এবং মোট শক্তির রাশিমালা কিন্তু নির্ণয় করে ফেলেছি এখন আমরা দেখব যে আমাদের এই ব্যাসার্ধ গতিবেগ বা আমাদের মোট শক্তির উপরে কী কী গাণিতিক সমস্যাগুলি হতে পারে সেগুলো আমরা এখন সলিউশন করব এবং একই সাথে এগুলোর জন্য আমাদের কোনো শর্ট ট্রিক্স রয়েছে কিনা সেগুলো আমরা এখন দেখব এখন খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা বেশ কয়েকটি ম্যাথ রেখেছি অর্থাৎ আমাদের প্রথম ম্যাথটিতে দেখতে পাচ্ছ আমরা প্রথম কক্ষপথের জন্য হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে আমরা ব্যাসার্ধের মান বের করব আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রথম কক্ষপথের জন্য গতিবেগের মান বের করব এবং একই সাথে আমরা মোট শক্তির মান বের করব এখন আমরা যে মোট শক্তি বা গতিবেগ বা ব্যাসার্ধ যে বের করব তার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের সমীকরণের হেল্প নিতে হবে সেই সমীকরণগুলো অলরেডি কিন্তু আমরা প্রতিপাদন করেছি এখন এগুলো মুখস্থ করার পেছনে বা মাথায় রাখার পেছনে বেশ কিছু টেকনিক রয়েছে চলো সেই টেকনিকটা আমরা একটু শিখে ফেলি প্রথমে খেয়াল করে দেখো আমরা যখন ব্যাসার্ধের রাশিমালাটা মাথায় রাখব তখন কীভাবে মাথায় রাখতে পারি আমাদের উপরে মাথায় রাখতে হবে এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেলন নট অর্থাৎ এই তিনজনের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে তারা তিনজন কিন্তু আলাদা হয় না কখনো হয় যদি তারা থাকে তাহলে একসাথে থাকবে না হইলে থাকবেই না থাকতে হইলে তারা কিন্তু একসাথেই থাকবে তাহলে এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেলন নট অর্থাৎ ব্যাসার্ধের ক্ষেত্রে আমার শুধুমাত্র এফ সেলন নটের উপরে কোনো স্কোয়ার বা কোনো সাইন থাকবে না এবার নিচে কি থাকবে নিচে আমরা সাধারণত প্যান্ট বা পায়জামা পরি তাই না অর্থাৎ প্যান্ট বা পায়জামা বলতে বোঝাই হচ্ছে আমাদের পয়কার অন্তস্থ বর্গীয় জয়কার মায়কার তাহলে পায়জামা তাহলে পাই জেড মানে হচ্ছে যা এম ই তাহলে লাস্টে ই দিয়ে আমরা এক্সাক্টলি অন্তস্থা আকার মনে রাখবো তাহলে নিচে থাকে কি পায়জামা থাকে তাহলে নিচে আমরা পায়জামা দিয়ে মনে রাখবো আমি কিন্তু এভাবেই মাথায় রাখতাম তাহলে উপরে এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এফ সেলো নট আর নিচে হচ্ছে পায়জামা থাকবে এখন আমি যখন গতিবেগের রাশি মালাতে চলে যাব তখন জিনিসটা কি হয়ে যাবে এরকম উল্টে যাবে অর্থাৎ আগে ছিল এভাবে এখন হচ্ছে উল্টে যাবে অর্থাৎ এই জিনিসটা উপরে চলে যাবে উপরে জিনিসটা নিচে চলে আসবে তাহলে খেয়াল করে দেখো পাই জেড এম ই স্কোয়ার এখান থেকে আমাদের প এবং মো চলে যাবে অর্থাৎ পাম চলে যাবে কীভাবে পাই এবং আমাদের এম অর্থাৎ ইলেকট্রনের আমাদের যে ভর সেই ভরটা চলে যাবে তাহলে পা এবং এম যদি চলে যায় তাহলে আমাদের কী কী থাকবে জেড ই স্কোয়ার থাকবে সেটা কি নিচে থাকবে নাকি উপরে থাকবে অবশ্যই উপরে চলে যাবে তাহলে জেড ই স্কোয়ার এখন এই যে জিনিসপত্রগুলো নিচে চলে আসবে এখানে একটা ব্যাপার আছে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দুইটা স্কোয়ার উঠে যে একটা দুই হয়ে যাবে মানে এই স্কোয়ারটা উঠে যাবে এই স্কোয়ারটা উঠে যাবে দুটা স্কোয়ার উঠে যায় সামনে একটা দুই বসে যাবে তাহলে এন থাকবে এইস থাকবে এইফ সাইলো নট থাকবে আর আমাদের দুটা স্কোয়ার উঠে গেছে না সেই জন্য সামনে দুই চলে যাবে তো আমাদের কী কিন্তু বলেছিলাম যে আমাদের এন এইস এবং এফ সাইলো নট এদের মধ্যে কিন্তু একটা সম্পর্ক রয়েছে থাকলে তারা একসাথে থাকবে না হলে থাকবেই না তাহলে খেয়াল করে দেখো ওই যে আমাদের এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার ছিল না দুইটা স্কোয়ার উঠে একটা দুই হয়ে গেছে সো আমরা বুঝে ফেলতে পারলাম যে আমাদের ভি এন এ রাশিমালা আমরা কীভাবে মাথায় রাখতে পারি এবার আসো শক্তির ক্ষেত্রে শক্তিটা কীভাবে মুখস্থ রাখতে পারি এখানকার সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু দুইটা শক্তি কাজ করে একটা হচ্ছে বিভব শক্তি আর একটা হচ্ছে গতিশক্তি কারণ মোট শক্তি মানেই হচ্ছে ই কে প্লাস ইপি কাইনেটিক এনার্জি এবং পটেনশিয়াল এনার্জি শক্তির ক্ষেত্রে সব কিছুই একটু বেশি 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 মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এইট এটা কিন্তু থাকবে এটা আলাদাভাবে মাথায় রাখতে হবে এবার ব্যাসার্ধের উল্টা তো করতে হবে তাহলে আমাদের ওই যে পায়জামা টাইপের আমাদের যে জিনিসপত্রগুলো রয়েছে সেগুলো মাথার উপরে চলে যাবে জেড এখানে কতটুকু ছিল দেখো তো শুধু একটা জেড ছিল তাহলে একটু বেশি বেশি না যা জেড স্কোয়ার দিয়ে দিই এম ছিল আমাদের এম থাকবে ইর উপর কী ছিল দেখো তো ই স্কোয়ার ছিল না একটু বেশি বেশি দিয়ে দিই এ টু দি পার ফোর তাহলে আমাদের এম জেড স্কোয়ার এবং এ টু দি পার ফোর অর্থাৎ আমাদের পায়জামার ওইখানে শুধুমাত্র প থাকবে না পায়জামা থাকবে প আর ম থাকবে না এখানে শুধু প থাকবে না সো এভাবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আমাদের এখানে পায়জামা সবই থাকবে এখানে আমাদের পায়জামার মধ্যে আমাদের প এবং ম থাকবে না অর্থাৎ পাই এবং এম থাকবে না আর এখানে আমাদের শুধুমাত্র পাই থাকবে না তাহলে আমাদের জেড স্কোয়ার এম ই টু দি পার ফোর আচ্ছা আমি কি শুধু উপরেই বেশি বেশি দিব নিচে কি বেশি বেশি দিব না অবশ্যই বেশি বেশি দিব আমাদের নিচে কী কী থাকবে ওই যে বলেছিলাম এন এইস এবং এফ সেলো নট একই সাথে থাকবে তারা তো আলাদাভাবে থাকতে পছন্দ করে না তাহলে আমাদের এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেলো নট তো আমাদের প্রথমে ছিল আমি বলেছি না যে বেশি বেশি যা এফ সেলো নটের উপরেও স্কোয়ার দিয়ে দেয় তাহলেই তো হয়ে গেল বেশি বেশি তাহলে দেখো এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেলো নট স্কোয়ার তাহলে এবার নিশ্চয়ই তোমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছো আসলে সূত্রগুলো আমরা কীভাবে মাথায় রাখবো সো আবারও একটু রিভিউ করি তাহলে আমাদের এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এফ সেলো নট আমাদের এরা তিনজন একই সাথে থাকবে এফ সেলো নটের উপরে কোনো স্কোয়ার
এরপর আমাদের মোট শক্তি রাশিমালার ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এখানে স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তি দুইটা জিনিস কাজ করে তাহলে সব কিছু একটু বেশি বেশি হবে আমার এখানে ছিল ই স্কোয়ার ওইখানে হয়ে যাবে আমাদের এটু দিপার ফোর এখানে ছিল জেড ওইখানে হয়ে যাবে জেড স্কোয়ার আর আমাদের পায়জামার আমাদের শুধুমাত্র প থাকবে না অর্থাৎ পাই থাকবে না বাকি সব কিছু থাকবে আর নিচে কি থাকবে আবারও সেই বেশি বেশি এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সাইলো নট ছিল আমাদের ব্যাসেন্টদের ক্ষেত্রে তারপর এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সাইলো নট স্কোয়ার সো আশা করি তোমাদের এখন এই তিনটা সূত্র খুব সহজে মনে থাকবে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ফিজিক্সেও কিন্তু পরমাণু নিউক্লিয়ার মডেল এই চ্যাপ্টারটিতে আমাদের কিন্তু এই টাইপের ম্যাথগুলো কিন্তু করতে হয় অর্থাৎ তুমি শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি দেয় না তোমার কিন্তু ফিজিক্সেরও অনেকগুলো ম্যাথ কিন্তু অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টার প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট ম্যাথে কিন্তু তোমার এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এখন শুধু কেমিস্ট্রি পড়তেছি না আমরা কিন্তু কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স দুইটা সাবজেক্টের ম্যাথই কিন্তু করার চেষ্টা করতেছি সো মনোযোগ দিয়ে এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করো তোমার কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সের এই ব্যাপারগুলো কিন্তু একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো আমরা এখন চলে যাব ম্যাথে ম্যাথে যাওয়ার আগে তোমাকে দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে ভ্যারিয়েবলগুলো রয়েছে সেই ভ্যারিয়েবলগুলোর প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের একক অর্থাৎ কোন এককে আমরা আসলে ম্যাথটা করতেছি সেটা কিন্তু তোমাকে প্রথমে মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমি হয় এস আই এককে মাথ ম্যাথ করবো অথবা আমাকে সিজিএস এককে ম্যাথ করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি এস আই একক ফলো করি তাহলে যতগুলো ভ্যারিয়েবল রয়েছে সবগুলো ভ্যারিয়েবল আমার এস আই এককে নিতে হবে এবং আমি যদি সিজিএস এককে করি তাহলে আমাদের যতগুলো ভ্যারিয়েবল রয়েছে প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের মান কিন্তু সিজিএস এককে নিতে হবে সো আমি একটা রাশির মান হচ্ছে এস আই এককে নিলাম অন্য একটা রাশির মান যদি আমি সিজিএস এককে নিই তাহলে আমাদের ম্যাথের ফাইনাল অ্যান্সারটা কিন্তু ভুল আসবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার এস আই এককের মানগুলো জানা থাকতে হবে বা আমাদের সিজিএস এককে এই প্রত্যেকটা রাশিমালার মান কিন্তু জানা থাকতে হবে সো আমাদের প্রথম রুলসটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের মানগুলো আসলে একটা নির্দিষ্ট এককে নিতে হবে আর দ্বিতীয়ত ওই এককগুলো আমার জানা থাকতে হবে আমি যদি এস আই একক বা সিজিএস এককে এই প্রত্যেকটা রাশিমালার মান যদি না জানি তাহলে কিন্তু আমার জন্য এই ম্যাথ করা কিন্তু খুবই কঠিন হয়ে যাবে এগুলো তো বেসিক ব্যাপার এটা তো মাথায় রাখতেই হবে সো চলো আমরা আসলে ম্যাথগুলো সলিউশন করা শুরু করি আমরা এখানে এক্স্যাক্টলি এস আই এককটা ফলো করব অর্থাৎ এস আই এককে আমরা ম্যাথ করব সো আমরা প্রথমে দেখব যে আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথে ব্যাসার্ধ বের করো তাহলে প্রথম কক্ষপথ তার মানে এনের মান হচ্ছে ওয়ান আমরা দেখো এখানে আর এন এর রাশিমালা নির্ণয় করে রেখেছি তার মানে হচ্ছে আমাদের এনতম কক্ষপথের জন্য ব্যাসার্ধের রাশিমালা কি হতে পারে সেটা দেখো আমি এখানে কিন্তু উল্লেখ করে রেখেছি তাহলে আর এন সমান এন স্কোয়ার এস স্কোয়ার এফ সাইলো নট পাই এম জেড স্কোয়ার এখন আমি যদি আর এন বের না করে আমাদের ম্যাথের কনসেপ্ট অনুযায়ী প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যদি নির্ণয় করতে যাই তাহলে এন কে আর থাকবে এন তো আর থাকবে না এন হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এন এর মানটা ওয়ান বসিয়ে দিই তাহলে তাহলে আমাদের রাশিমালাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে না ওয়ান বসাইলাম তাহলে আমাদের এনটা চেঞ্জ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে এখন আমাদের জেডটা কত হবে যেহেতু হাইড্রোজেন পারমাণবিক সংখ্যা কত ওয়ান তাহলে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে হাইড্রোজেন যদি বলে তাহলে এন এর মান এবং জেডের মান দুটি কিন্তু ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এই দুজন কি আউট হয়ে যাবে তাহলে আমরা বাকি জিনিসগুলো এখানে লিখে ফেলি আমাদের সমীকরণে হবে এইস স্কোয়ার এফ সাইলো নট এবং নিচে কি কি থাকবে আমাদের থাকবে হচ্ছে পাই এবং এম ই স্কোয়ার দেখো আমরা সমীকরণটাকে একটু রিসাইজ করে নিলাম কারণ হচ্ছে আমাদের এন এর মান ওয়ান এবং জেডের মান ওয়ান এবার হচ্ছে প্রত্যেকের এস আই একের মান যদি বসিয়ে দিয়ে ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু খুব সহজে আমাদের অ্যান্সার বের করে ফেলতে পারবো সো চলো মানগুলো বসিয়ে দিই আমার এখানে এইচ এর মান কত আসবে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক যার এস আই এককের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড আমি কিন্তু চাইলে এখানে সিজিএস এককেও কিন্তু মানটা নিতে পারতাম কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার বাকি প্রত্যেকটা রাশির মানে কিন্তু সিজিএস এককে নিতে হতো এরপর আমরা এফ সাইলো নটের মানটা নিব এফ সাইলো নটের মানটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টুয়েলভ সি স্কোয়ার এন ইনভার্স ওয়ান এম ইনভার্স টু অর্থাৎ শূন্য স্থানের ফেদন যোগ্যতা এরপর হচ্ছে আমি বাকি রাশিমালার মানগুলো আমি একটু নিচে লিখে দিই তাহলে আমাদের পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এরপর হচ্ছে আমি যদি এম এর মান বসাই ইলেকট্রনের ভরের মান হচ্ছে এস আই এককে অবশ্যই কেজিতে তাহলে নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থার্টি ওয়ান অবশ্যই কেজি এককে মাইনাস থার্টি ওয়ান নিতে হবে আমি যদি গ্রাম নিতাম তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি এইট হতো এরপর হচ্ছে ই ই হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ এর এস আই এককে কুলম্ব আমি যদি সিজি এস একক নিতাম
10 to the power minus 10 meter. Ata jehdu, amader esako ke mangulo boshai lam. Ta hole amader r esako to aboshi esako ke yashbe. Ata tippan doshmi chhotoro into 10 to the power minus 10 meter. Ekon baba to chami kintu chaile. Erke centimeter niye jete pari. Centimeter niye galle kihabe 10 to the power minus 8 centimeter. Ekon ekane kintu mojar ekta baba rashe. Je amader ei je dekho, amader ek angstrom shoman ami jodi meter niye jete chai. Ta hole 10 to the power minus 10 meter. What the angstrom among meter among the shampoo coats say? Ek angstrom shaman 10 to the power minus 10 meter. Tori calcora the coto, Amadrikan 10 to the power minus 10 meter ikiasena. Eight to Kurpuri work the cami angstrom bushi di parina. So Ami, child like into Ekanteke, answer to Ebabo Berkota Bartam. Tipano doshomic shot a row angstrom. Ottamichale meter a coke, Amichale centimeter a coke, Amichale angstrom a coke, Pama the Duru Toba, Duruka Jotogulo, Eco Groce, she echo gulu taking to me, Ekante conversion got the Bartam. অতএব আমাদেরকে অনেক সময় বলে দিতে পারে যে ব্যাসার্ধের মান অ্যাঙ্গস্ট্রম এককে বের করো ব্যাসার্ধের মান সেন্টিমিটার এককে বের করো ব্যাসার্ধের মান ন্যানোমিটার এককে বের করো ব্যাসার্ধের মান পিকোমিটার এককে বের করো সো তখন কিন্তু আমার জন্য এটা आंसर করা একটু কঠিন হয়ে যেতে পারে এজন্য আমি তোমাদেরকে ক্যালকুলেশনের কনভারশনটা কিন্তু শিখিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথে ব্যাসার্ধের মান বের করে ফেলতে পারলাম এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় দ্বিতীয় কক্ষপথে ব্যাসার্ধ বের করো শুধুমাত্র n এর মানটা চেঞ্জ হয়ে দুই হয়ে যাবে যদি বলি তৃতীয় কক্ষপথে ব্যাসার্ধ বের করো তাহলে আমাদের n এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 3 হয়ে যাবে আর কোনোই চেঞ্জ নাই বাকি সব কিছু सेम থাকবে সো নিশ্চয়ই আমরা এটা করে ফেলতে পারবো এছাড়াও আমি কিন্তু তোমাকে n তম কক্ষপথের সাথে প্রথম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের যে আমাদের সমীকরণিক সম্পর্ক রয়েছে সেটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রতিবেদন করে দেখিয়েছিলাম অর্থাৎ আমাদের এই টাইপের ম্যাথগুলো এখন কিন্তু একদম পানির মতো হয়ে গেছে এখন আমরা সলিউশন করে ফেলবো হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের গতিবেগের মান অর্থাৎ গতিবেগের রাশিমালা থেকে আমরা এখন গতিবেগের মানটা বের করব আমি অলরেডি এটা মনে রাখার টেকনিকটা তোমাদেরকে কিন্তু শিখিয়েছি এবার চলো প্রথম কক্ষপথের জন্য যেহেতু ভি এন এর জায়গায়তে আমাদের ভি 1 ইউজ করতে হবে তাহলে এই জায়গায়তে আমাদের এন এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর জেড এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের যে মানটা পাবো আমরা ভি এন এর পরিবর্তে আমরা নিব হচ্ছে ভি 1 তাহলে আমাদের দেখো জেড মানে হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা হাইড্রোজেন এর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই 1 তাহলে উপরে কি থাকবে উপরে শুধু e স্কয়ার থাকবে এবং নিচে 2 থাকবে এপসাইলন নট থাকবে কিন্তু আমাদের n এর মানটা কি 1 হয়ে যাবে আমরা শুধুমাত্র নিচে দেখব হচ্ছে h থাকবে এখন চলো এগুলোর s এ এককের মানগুলো বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের যে মানগুলো আসবে e এর মানটা হচ্ছে 1.6 বা 1.60 into 10 to the power minus 19 আমরা যেহেতু s এ এককে করব তার মানে কুলম্ব এককে হবে আমি এখানে a স্কয়ার হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে e এর মাথার উপরে কি ছিল a স্কয়ার ছিল এখন খেয়াল করে দেখো যে আমাদের নিচে যে এফসাইলন নট এবং এইচ সে মানগুলো কিন্তু আমি এখানে ইউজ করেছিলাম সো আমাদের মানগুলো মুখস্থই আছে সো দুই ইউজ করলাম এফসাইলন নটের মান হচ্ছে 8.854 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -12 আমাদের এখানে এইচ এর মানটা ইউজ করতে হবে অবশ্যই এস এ এককে নিব 6.626 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -34 সো আমরা মানগুলো কিন্তু ইনপুট করে ফেলতে পারলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করা আমরা যদি ক্যালকুলেশন করে ফেলি তাহলে আমরা এখান থেকে যে মানটা পাবো সেটা অবশ্যই এসআই এককে পাবো ভি এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভেলোসিটির ক্ষেত্রে এসআই একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড আমরা এখান থেকে যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে 2.18 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ এই মানটা আমরা কিন্তু চাইলে মুখস্থ রাখতে পারি কারণ হচ্ছে আমাদের প্রথম কক্ষপথের জন্য মানটা যদি জানা থাকে তাহলে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ কক্ষপথের জন্য আমাদের কিন্তু মান বের করা খুবই সহজ হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রথম কক্ষপথের গতিবেগের মান হচ্ছে 2.18 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ আমি চাইলে কিন্তু এখান থেকে যদি দুই নাম্বার কক্ষপথ তিন নাম্বার কক্ষপথের জন্য গতিবেগের মান বের করতে চাইতাম তাহলে আমাদের শুধুমাত্র n এর মানটা চেঞ্জ হয়ে আমাদের 1 2 3 এইভাবে করে করে চেঞ্জ হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আমি তৃতীয় কক্ষপথ বা তৃতীয় কক্ষপথের জন্য গতিবেগের মান বের করতে পারতাম এছাড়াও আমি কিন্তু তোমাকে শিখিয়েছি যে আমাদের প্রথম কক্ষপথের সাথে n তম কক্ষপথের গতিবেগের আসলে সমীকরণিক যে সম্পর্ক সেটা কিন্তু তোমাদেরকে অলরেডি আমি শিখিয়ে ফেলেছি সেখান থেকেও কিন্তু আমি চাইলে নির্ণয় করতে পারতাম সো আমরা দেখে ফেললাম যে আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রথম কক্ষপথের জন্য গতিবেগের মান কত একইভাবে চলো আমরা মোট শক্তির মানটা বের করে ফেলি এখানে সবকিছু কি একটু বেশি বেশি থাকবে সো আমরা যেহেতু ই এন এর মান লিখে রেখেছি সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু প্রথম কক্ষপথের মোট শক্তির মান বের করতে হবে তাই আমাদের ই এন এর জায়গায় কি হয়ে যাবে ই ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা সমীকরণটাকে একটু রিসাইজ করে নেই তাহলে ই এন এর জায়গায় আমাদের কি হবে ই ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে আমাদের নিশ্চয়ই বাকি সবকিছু কি আমাদের কনস্ট্যান্ট বা আনসেন্স থাকবে শুধুমাত্র জেড এবং এনটা ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে আমাদের উপরে কি কি থাকতেছে উপরে
माइनस थार्टी वन एर मात्र ऊपर कोनो पावर नहीं, हमारे ए एर क्षेत्र ए टू दी पावर फोर तब फले वन पॉइंट सिक्स इनटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन एर मात्र ऊपर चार छोटे होते हैं टू दी पावर फोर ये बार होते हैं हमारे बाकी मान गुलो जो दी इनपुट करें दे हमारे ए सर मान होते हैं एर माथा रूप औरे मान अच्छे होते हैं दो ही तब हम अपना पावर दिए दिलाम ये बाग एफ्सेलो नोटर मान होते हैं 8.854 8.854 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 12 एर माथा रूप औरे मान अच्छे होते हैं दो ही तब हम अपना पावर टा बोशी दिलाम और तब ख्याल करो देखो जहाँ हमारे एम एर मान बोशी दिलाम ई एर मान बोशी दिलाम तू दी पावर फोर बोशी दिलाम ये पर एच एर मान टा बोशी इसी माथा रूपर दुई ये बोल एफ सेलो नोटर मान टा बोशन हो इसे ये बोल माथा रूपर दुई ये बार आमदर एटा जो दे हमने कैलकुलेशन कोरी ता होले एकांत के हमरा जी मान टा � अत माइनस टू पॉइंट वन सिक्स आमदे माइनस टाइगर थे ये चिलो इनटू टेन टू दी पॉइंट माइनस एटीन जूल एक बार आमी जो दी उन्नत आँको के मांटा बेर करते चाहे आमी जो दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आँको के मांटा बेर करते चाहे तो वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा थे जूलर की शंपर को एक इलेक्ट्रॉन ताहूँ ले आवधि इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखा मैं जो दी जूले जेते चाहे ताहूँ ले 1.6 इनटू 10 तिपर माइनस 19 दरा कौन करता है ये बार अभी तो उल्टो जाबो अभी तो जूल थे के इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाबो ताहूँ ले निश्चय भाग करता होगे तो जूल थे के इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाओ जो नो सिस्टम � 1.6 इनटू 10 तू दी पर माइनस 19 धारा आमदें भाग करता होगा ताहोले किन्तु हमरा जुल्थ के इलेक्ट्रॉन वोल्टेज चला जाता पड़ो ताहोले शंपर कोटा होते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट शोमान 1.6 इनटू 10 तू दी पर माइनस 19 जूल ताहोले आमरा एक जुल्थ के अखों नमी इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जाबो ताहोले कि भाग करता ह 1.6 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 19 ताहोले हमरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एको के मांटा पे जावो। सो एक एक चे अमी जो दी कैलकुलेशन कोरी ताहोले अमी जे मांटा पावो अमदे खूबी पोरी चित्ते एक टमा जिता अनेक शो अमदे एमसीक्यू तेज़ थके शेरा होते माइनस 13.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बोल ए मांटाई आमदे विभिन्न शोमें किन्तु एमसी के उत्तेश्य थके जब आमदेर हाइड्रोजन परमाणु के त्रय पोथम कक्को पथेर मोट शक्ति मांटा बेर करो अतः तम रा देखे फिर लाम जब आमदेर मांटा होते माइनस 13.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अतः तेरो दशमिक तिप्पनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक उन ख्याल करो देखो आमी किन्तु चाहिए जूल एवं इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो टाइप को कर मानी किन्तु बोक्स तो रखते पड़ी और इसमें जो तो हमारे एमसी के उधर डायरेक्ट अश्ले पुश टक करा है अतः तम रा देखे फिर लम हाइड्रोजन पर मनोर पोथम कक्को बातें मोट शक्ति मान को तो एक उन आमदेर ए मान गुलो आम्र जे निन्ना को लाम एगुलो किन्तु आने शोभा डायरेक्टली आमदेर विभिन्न शोभाय रीटेन है बा एमसी की उत्ते किन्तु चोले आशे एक उन जो दी तो आखे बाला होतो जे आमदेर दीतियो कक्को पति जनो मोट शक्ति मान बेर करो तारो तुम्हार काज होते हैं एनर्मान दी बोशी दवाती � अतः तमरा देखे फिर लाम पोथम कक्को पते जोनो बेशक दो गोती बेग एवं मोट शक्तिर मानस ले कत्तो कत्तो होते पड़े एवं इर मध्य में अमरा किन्तु शुद्ध केमिस्ट्री ना अमरा फिजिक्स से लो किन्तु ए टाइप ज्यादा दौरे में मैथ्रो ऐसे शरीर किन्तु अमरा क्लियर होएगा लाम अतः अमरा जो दी ए मैथ गुलो ए भ यूनिट रिलेटेड जब आपको लो रहे थे तो तब एसआईसीजीएस एको रिलेटेड जहाँ हमारे गणितिक शामुशा बोले रहे थे शेकलो तो हमने क्लियर था बोई एवं एक ही शायद फिजिक्स एवं केमिस्ट्री थे आमदे मोट शक्ति बेशर्ते एवं गोती बेगेर ज्योतिर्धारणे कैलकुलेशन आज तक पड़े शब्दों की तो हमारे खूब शाहजी सॉल्यूशन करें फिल्टर पर